。受新冠肺炎疫情影响，全国各地大多数商场纷纷延迟开市。为保障商户利益，不少商场引导商户线下转线上，通过对接线上平台、实体店歇业不闭店，实现云端卖货。近日，中新社记者走访位于北京的秀水街商厦，一探究竟。That's great. Now we have、um, we have some new paintings here. Yeah, you can enjoy. Yeah, I get I can see that some kind of a painting and sculpture. Oh yeah, sculpture. Yeah, it's a mix. It's a mix, but but still painting. I sent you pictures of my studio here. Yeah, it's great. Yeah, painting sculpture. Yeah. 正在与外国客人连线的人叫葛存明，是商厦中一家画廊的老板。葛存明告诉记者，疫情发生以来，店中顾客大幅减少，近一个月自己几乎没有做生意。近些天，在商场工作人员的帮助下，他开始尝试线上卖货。刚才这位是法国的朋友，他之前就是来过咱们店，然后成为好朋友，因为他长期在北京居住，然后我们也有新作品。我们通过 email 给微信的方式联系我们之前的老客户，呃 ，email 呢就是以文字的形式加图片当然微信就比较方便了，视频聊天啊、文字啊、语音呢都可以啊、嗯。和葛存明一样，经营服装生意的张旭慧近期也开始尝试线上带货。大家好，我是秀水街实体店的商户，是一个新主播。喜欢我的呢，左上角点点关注，右下角小红心走下，非常棒的一款衣服啊，羊毛的性价比非常高，大家喜欢就抓紧拍啊！我们这次发福利只有一件，上身效果特别好，自留款。张旭慧介绍，一周前在商场的鼓励下，他在淘宝、京东、抖音等平台上都开设了直播间，通过网络直播销售商品。他连日来的营业额甚至一度超过了线下销售。做了很多年了，线下的客户也都有，然后我也都宣传了好多线下就原先在我实体店里购买的客户呢，也都上来看播来，然后我们也给出了一些优惠。昨天是第七天啊，我的销售量是十八件，应该说我们线上的销量比线下还要高，因为它直播平台呀，有好多人，全国各地的人都可以看到，所以客户群大了好多。据介绍，疫情期间，为减轻商户压力，商场还实行减租举措，与商户共克时间。那一方面呢，我们在一月底就快速提出了要给全体商户减租一个月。那随着疫情发展，我们也又在二月中旬提出给所有的商户再给予减租一个月。但是总投入呢近六千万元。但是这个目的呢，我们也是想让更多的商户保存他的经济实力，去上游进更好的优质的商品，同时在恢复生产以后能够让利给消费者。更多精彩尽在中国新闻网客户端。